Goeiemorgen, dit is so lekker om saam met julle te wees by hierdie geleentheid en uh, ons is bezig om te praat oor familie wees en Gods uh, aandeel in ons familie wees en, en by hierdie geleentheid gaan ons praat oor Jacob en Esau. Ons lees van hulle in Genesis 25 vers 19 tot 34 maar voordat ons nou daar lees kom ons bid saam. Heere onze God, ons dankie dat hy die God van ons vaders is Ons dankie dat hy ons God is, ons dankie dat hy die God van ons kinders is en ons kleinkinders. En nou roep ons die naam aan om u te aanbid en te eer en om die naam groot te maak, want hy is ons God, hy ontferm u oor ons, hy liefde vir ons is oneindig groot. En daarom bid ek dat hy vandag ook die liefde vir ons as die familie sal openbaar en iets meer oor u duidelik sal maak vir ons, so dat dit ons in ons eie leven hier vandag kan help, dat ons nader na u te kan groei, meer bewondering vir u kan hee. Ons dankie dat ons dit kan bid, terwyl ons vraag dat u die regees in ons werk, wanneer ons nou luister na u woord, in Jezus naam. Amen. Ek lees Genesis 25 vers 19 tot 34. Hier volgt die familiegeschiedenis van Isaac, die sien van Abraham. Abraham het Isaac verwek. Isaac was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dochter van Betuel, een Arameer uit Padan Aram, die sister van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. Isaac het by die Heere gepleit terwille van sy vrou, want sy was onvrugbaar. Die Heere het om verhoor en Rebekka sy vrou het swanger geword. Die kinders in haar het mekaar weggestoot. Toe sê sy, as dit so is, waarom moet juist ek dit oorkom? Sy het gegaan om die Heere te raadpleeg. Die Heere het vir haar gesê, twee nasies is in jou moederskoot en twee volke uit jou lichaam sal hulle uit mekaar gaan. Die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. Toe haar tyd aangebreek het om geboorte te gee, is daar een tweeling in haar moederskoot. Die eerste een het uitgekom asof met de mantel van hare, heel te mal rooibruin, hy het om Eso genoem. Daarna het sy broer uitgekom met sy hand wat aan Eso saakskin vasthou, hy het om toe Jacob genoem. Isaac was 60 jaar oud by hulle geboorte. Die seens het opgegroei. Eso het een knap jachter geword, een man van die veld. En Jacob was een fatsoenlijke man wat in tente gewoon het. Isaac het van Esau gehou, want wildsvlees was na sy smaak. Rebekka daarenteen het van Jacob gehou. Jacob was bezig om een gerechtgaard te maak, toe Esau van die veld afkom, hy was uitgeput. Esau sê toe vir Jacob, gee my sublief een slik van die rooigoed. Hierdie rooigoed, want ek is uitgeput. Daarom word hy edom genoem. Jacob het geantwoord, verkoop eers jou eersgeboorte recht aan my. Toe sê Esau, kyk ek is op die punt om dood te gaan, wat is die eersgeboorte recht dan vir my werd? Jacob het gesê, le eers vir my eet af. Hy het toe vir my eet afgeleen, sy eersgeboorte recht aan Jacob verkoop. Jacob geet toe vir Esau brood en een kooksel lensies. Hy het geëet en gedrink, opgestaan en weggegaan. So het Esau sy eersgeboorte recht geminag. Ons lees net tot daar. Vriende, in 1972 is die prachtige Pieta beeld. Dit is nou een beeld wat Michael Angelo gemaakt het as een uitbeelding van die gestorwe Jezus in die arms van Maria. Hy het het gemaakt in die jare 1498 tot 1499. Michael Angel is een van die groot meesters in die kunst van beeldhouwwerk. 
Nou, hierdie prachtige Pieta beeld is in die Vatikaan erg geskend. Een mal man het, een meesterstuk, het hierdie meesterstuk met de ar- hammer aangeval. Met die stukken van die Pieta wat op die grond aan skerwe geleed, het die wereld gewonnen of hy ooit weer recht gemaakt kon word. Die wereld was geskokt daardoor. Hierdie meesterwerk wat nou met de hammer stikkend geslaan is. Ons lees in Genesis 25 vers 19 tot 34 die verhaal van Esau en Jacob, die tweelingseens van Isaac en Rebecca. In hierdie vertelling word ons bewus van die ingewikkelde wisselwerking tussen menselijke keeses en godelijke voorzienigheid. Ons sien hoe dat menselijke keeses dinge in hulle lewe stikkend kan slaan, kan vernietig. Hierdie perk ook val in twee deel uit, in die eerste gedeelte gaan oor die geboorte van die tweeling en die voorgeboortelike mysterie. En dan die tweede gedeelte gaan oor die strijd en die competitie tussen die broers. En hier word eigenlijk twee sake ten oor mekaar gestel. Aan die ene kant die ondergrondelike kracht van God en aan die andere kant die selfdienende planiekies van menselijke ambitie en begeerte. In hierdie proces openbaar God homself en ons leer meer van wie God is als enig iets anders. Nou in hierdie verhaal van die geboorte van die kinders kan een mens met rechte vraag vraag, waar kom kinders vandaan? Ek ondou, dat ek nog sommer baie jong was, het hier die typische sinvraag by my opgekom. Hoekom is een mens een mens? Hoekom is ek daar? Waarom is ek gebore? Hier wil ek vraag, waar kom kinders vandaan? Dat is dat Dat is eigenlijk slechts drie manieren om in een familie in te kom. Je wordt in die familie in geboren, je wordt in om een aangeneem, of je trouw in een familie in. Al drie hierdie manieren, glo ons als gelovig is, word door God bewerkstellig en door God geëer. Als ik zeg dit word door God geëer, dan zeg ik neem bijvoorbeeld aanneming. Voor God is daar geen verschil tussen biologisch in aanneming nie. Jezus' geslagsregister in Matthäus bevestig dit. Van Abraham af, as jy daar begin lees in Matthäus 1, van Abraham af tot by Jozef staan daar, die man van Maria uit wie gebore is Jezus, wat Christus genoem word. Jozef het biologisch niks met Christus te maken nie, en toch staan hy in sy geslagsregister asof hy biologisch van hom afkom. Vir God is dit precies diezelfde. Dat is bij God geen onderscheid nie, is goed wat het bewerkstellig het dat het so gebeur. Dat is drie manieren om in een familie in te komen, en dat is geen manier om daar uit te komen. nie, selfs nie eerst dier die dood nie. Een specifieke persoon sy invloed is altijd deel van daar die familie. En in hierdie reeks oor familie is het duidelijk, niemand kan die skadie van een familieboom ontglip nie. Nou, Die ondergrondelijke kracht van God wordt zichtbaar in hierdie geboorteverhaal van Esau en Jacob. Want Rebecca was met die tweelingsgeboorte reeds 20 jaar lang kinderloos. Ons hoor in die tekst hoe dat Isaac door die Heere gesmeek het, gepleit het vir kinders. En, en ons kan afvaar, het was nou nie sommer net by een geleend het nie, daar was een periode van 20 jaar wat sy kinderloos was. En daarom geloof ek het hy meermale gepleit, ek dink uit God herinner aan sy verbond, jy het dan vir, jy het dan vir my pa Abraham gesê, hy sal een groot nageslag hee, jy het eindelijk aan my ook bevestig, en, en nou het my vrou nie kinders nie, ek kan hoor hoe hy met die heren hier oor redeneer, en met God daar oor praat, en dan hoor ons in hierdie gedeelte, dat God sy gebede verhoor het, dat God sy gebed verhoor het, en dat sy vrou swanger geraak het, vriende God hoor wanneer ons bid, maar sy wijsheid is meer as ons in, sy tydsberekening is anders as ons in. Ons vertrouw op hom, ons neem ons toevlug na hom, hy is die een wat ons gebede hoor. So, in hierdie verhaal gaan het nie eindelijk oor die kwaliteit of die hoeveelheid van Isaacse gebede nie. Dit gaan daar oor dat die verteller eindelijk duidelik te kennen wil gee dat die beloftes van God nie dier natuurlijke vrugbaarheid van sy kinders gedra word nie, maar dat die belofte van God dier God self gedra word. Ons sien het mos in Abraham en Sarah sy lewe ook. Hulle moes 25 jaar wacht voordat Isaac gebore is. 
Isaac is die kind van die belofte. Hy het nie een natuurlijke planiekie gevolg, soos wat Ishmael gevolg het nie. God is bezig met sy kinders en sy plannen realiseer. Maar God is nie net by ons geboorte betrokken nie. Vers 23 gee eindelijk een speciale perspektief. Hier wordt aan die een kant duidelijk gesteld dat Rebecca sy kinders bestem is tot een besondere toekomst, maar aan die andere kant dat het God is wat hier die toekomst bepaalt, zonder om het los te maken van ons eie keeses. Het gaan dus oor die mysterie van Godse keese en die manier waarop dit, waarop hierdie keeses van God praktisch gesteld te kry in die levens van sy kinders. Godse antwoord op Rebecca sy raadpleging is, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar gesky word, een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Vrienden, ons sien hierin dat God die begin en die einde ken. Dit is soos in Psalm 139, hoe God sê, ek het jou levensdaan in my boek geskryf, nog voordat jy gebore is. God weet alles, hy is in beheer van alles. En wel hierdie vers, Jakob uitwees as die jongste wat dier die oudste gedien sal word, so hoe mense fout maak as jy meen dat het hier gaan oor het drama waarin Jakob die hoofrol speel. Hierdie gedeelte vir die die lig op Jakob, die bedreer, die sondar vestig nie, maar op die God van Jakob. En vriende, daarom het ek en jy ook nie een oog gefokus op die gebeuren in ons levens nie. Maar ons moet focus op die feit dat God in die gebeuren van ons levens teenwoordig is en dier die gebeuren in ons leven met ons bezig is om ons te laat groei na om toe, om sy doel met ons leven te bereik. En die gedeelte wil dis nie maar net ietsie sê oor die manier waarop God optree nie, Maar het het vir ons iets te sê oor God self. Hierdie is die God van Abraham, Isaac en Jacob, die verbondsgod. Hy is soeverein. Hy besluit wat sal gebeur en dan gebeur dit. Selfs te midde van menselike swakheid en keeses en bedrog. Sien, is hierdie selfdienende planiekies van menselike ambitie en begeerte wat die beeld van God binnen in ons stik en slaan. Net soos die man met die hammer die beta beeld stikkend geslaan het. As een mens in hierdie familie drama in die bybel begin lees, gebeur daar eindelijk iets soorts gelijk soos met die beta beeld. Hier is een familie wat God sy verbondsbelofte aan Abraham en oneindig meer kostbaar as die beta beeld afbreek met die hammers van onverskilligheid, hardkoppigheid, bedrog, totdat het aan skerwe spat, so dat ek en jy, wanneer ons dit lees, eindelijk kan vraag, maar hoe sal Godse verbondsbelofte nou ooit kan waar word? Vrienden, in my en jou leven, gebeur daar ook soms dinge, wat ons levensgeluk aan skerwe slaan, asof met die hamer, dat die mens wonder, of jy ooit weer gelukkig sal kan wees. Wel, dit is so, dat kunstdeskindiges die beta so herstel het, dat die skade, die, die skade wat daar was, so in die pad het gevat, word dat niemand eers kan sien waar dit was, nie, behalwe miskien die deskindiges wat daaran gewerk het. Net so kan God met de krom stok en reg uit lijn trek. Hy kan uit ons gemors iets moois laat gebeur. Die waarheid wat boe alles in die lewe uittroon, is dat God in jou en my lewe bezig wil wees, ter wille van ons. Mense kan miskien stikkende beelde recht maak, maar God kan nog meer, God kan stikkende mense heel maak. Sien, as God die rommel in jou lewe sien, veracht hy jou nie. En daarom hoef ons ook nie ons te veracht nie. Hy wil saam met ons na die rommel kyk, as een bouwstof, waarmee ons lewe heel kan maak en weer vol blijdskap kan maak. Hierdie opinie word dier Kaie Kraan duidelik bevestig, as hy sê, maar God, gebruik dit wat in ons levens gebeur, juist om ons daardoor te leer en om ons daardoor te vorm. Ons moet om toelaat om dit te doen. Maar kom ons kyk een bykie in die lewe van Jacob en Esau. Jacob was slings maar hy was een boobaas kok, 
hy het by sy ma Rebecca geleer, dat die manier hoe jy een man sy verstand sag maak, dier sy maag is. En een van die oud-presidente van Amerika, John F. Kennedy het gesê, Once you say you're going to settle for second, that's what happens to you in life, I find. Tweede beste is een woord wat Jacob nie geken het nie, hy wou die beste wees en sou enig iets doen om dit te bereik. Ongelukkig, in hierdie ambitie en strewe van om om die beste te wees, het hy een denkfout gemaakt. Een denkfout wat baie mense vandag nog maak, ek en jy dat ook. Hy wou die beste wees, hy wou nummer 1 wees, maar die probleem is, is dat hy nie besef dat God nie van ons verwacht dat ons die beste moet wees nie maar dit dat ons ons beste sal gee. Anders gestel, God verwacht nie van ons om die beste in die wereld te wees nie, maar hy verwacht van jou en my om die beste vir die wereld te wees. Hy wil, hy wil ons as instrumente in sy hand gebruik. Maar nie Jacob nie, Jacob wil nummer 1 wees. Of wonder ek maak, maak ek en jy nie ook maar so nie. Is daar nie ook gedierig iets binnen in ons wat sê maak is een bykie beter as daar die persoon of een bykie beter as daar die persoon nie? Is dat nie hoeveel randvergier in ons leven wat ons op diezelfde manier hanteer nie? Jacob wil hee, die kollig moet op hom val, maar hy besef nie dat Godse eer altyd eerste kom nie. Dat is net een, nummer een in die leven en dit is God. Vriende, ons laat toe dat die hammerhoue van sonde in ons leven ons oog wegtrek van die eindelike nummer een. Soveel so dat ons ons self nummer 1 wil maak, dan wil ek besluit en ander moet gehoorzaam. Hulle moet die ding doen soos ek dit sien, anders is ek net nie gelukkig nie. Maar as ons echter die kollig op God laat val, as hy die belangrijkste een in ons leven is, dan val alles in plek vir jou uiteindelik. En jou verhoudings word gekenmerk met die hemelse vreugde en vrede. Ons kan JF Kennedy se woorde so 'n bietjie verdraai. Ons kan sê once you say you're going to settle for God being first, that is what happens in your life, I find. Of God is God oor alles in jou lewe of hy is God oor niks. Moet nie toelaat dat Jakob se kees is in hierdie verband jou kees is word nie. En toch sien ons hoe dat God ten spyte van Jakob se ambisie nog steeds die dinge in plek laat val en Jakob word deel van Jezus' geslagsregister. As ons na Esau sy leven kyk, miskien kan baie van ons meer met Esau identificeer. Esau lyk na een major loser. Hy verkoop sy eersgeboorte recht vir een pot lensie sop en toe word hy uit sy vaderse sien verneek. Hy maak dom keeses. Kan jy aan iemand dink wat dom keeses gemaakt het, dat nog steeds maak? Domkees is wat jou leven raak, wat vir jou pijn meebring. Misschien het jy self een paar domkees is gemaakt. Jy sou sy tweelingbroer Jacob kan baie lekker kost maak en honger jy sou verhuil sy eersgeboortereg vir Jacob sy treffer lensie so. Jy sou maak een domfout, sy beheptheid met kost. Hy is net gefokus op die hier en die nou. Hy dink nie verder as wat sy nees lang is nie en hy sien nie die moedelike gevolge van sy kees is raak nie. So het hy veroorzaak dat sy uitsig op dit wat God dier sy eersgeboorte recht vir hom wou bereik, dat hy dit verloor het. Hy maak in die proces met sy, ek gee nie, blauwe duit om nie houding, dat God sy genade goed in sy leven goedkoop word. Maar vriende, ook in Esau sy leven skil daar mooi goed kom ons noem dit God potentieel. Godse genade is baie groter as ons dom kees is. Eers sou draai het eindelijk goed uit, dit het ook nie oor na gebeur nie. Oor een periode van 20 jaar word ook hy skatrijk. Seen die Heere om in dit wat hy doen. Alhoewel hy sy eersgeboorte recht verloor het, het hy nie sy voorrecht as een kind van God verloor nie. En daar jou voorrecht is die selfde. Jy is een geliefde kind van God. Jy is belangrijk en speciaal vir hom. Misschien word jy groot, of het jy groot geword in een dysfunctionele huis soos jy so. 
Misschien word jou kleinkinders groot en het dysfunctioneel is en jij wonder hoe hulle ooit daar deur gaan kom. Misschien is jij ook niet een bijzonder talentvolle mens nie, nes eese. Misschien volg die problemen jou nes vir eese. Wat ons vandaag hoor is, dat God de hersteller is van sy beeld in elke mens. Die beta beeld is dier mense herstel, maar God is die een wat sy beeld in mense herstel, ook in jou, want jij is oor en oor die moeite werd. Jij is Godse geliefde kind. Dit is jouw wedergeboorte recht. 2 Korintiërs 5, 17 tot 19 sê, iemand wat dan Christus boort is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself verzoen en aan ons die bediening van die verzoening te vertrouwen. Die boodschap van verzoening bestaan daarin. Dat God dier Christus die wereld met homself verzoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodschap van verzoening het aan ons te vertrouwen. En daarom kan Philippense 4 vers 13 ook voor jou waar wees. Jy is tot alles in staat, omdat God jou kracht gee. Vrienden, jammel en aarde begin bij die doen van Godse wil en dan besef je dat jouw pieta beeld door God recht gemaakt is en jij kan als een geseende van God leef. Dan besef je. God kan ook je geskende beeld en mensen rondom je recht maken. Mensen waar oor jy negatief denk. Hy kan in je goede vriend of in je kind of je kleinkindse leven inbreek en herstel. En daarom is God een op wie ons moet vertrouwen in elke omstandigheid in ons leven. God herstel ook voor Jacob en Esau in hulle verhouding 20 jaar later. En daarom het het niet oor nacht gebeur nie. Dinge gebeur nie sommer net oor nacht nie. Soms vraag het een goeie inzet van ons volgehouwe vertrouwen op God. Totdat God voor ons deurbreek. God maak jou en daarom vertrouw op hom. Gee jezelf van hom oor, vraag hom om hom self aan jou te openbaar en sy wil aan jou deur te gee, word selfs deel van Godse herstelplan, door wat je sê en hoe je optree ten oor die Esaus rondom jou. Duke Ellington is een bekende jazzmusikant. Sy ma het, het verstaan en hy daar oor een liedje gemaakt. Hy sê, my mother told me I was blessed and I have always taken her word for it. Being born of royalty, is nothing like being blessed. Royalty is inherit, inherited from other human beings. Blessedness comes from God. I think we can the flick cider as rules. And in that flick say the cause is father van the wees. Elke aand as hy klaar gelees het vir die kinderkies in die slaapsaal, dan sê hy, Good night you princes of Maine, you kings of New England. Sien, hy sien die God potentiaal in hulle raak en hy bou daar op. Jy is geseen dier God, daarom kies vandag om so te leef. Behandel elkeen buiten jou en in jou familie soos een geseende van God en kyk wat er verskil dit alles aan jou maak. Bou positief in hulle levens in. Word instrument in Gods hand om die God beeld in hulle te herstel. Laat jou skade wee mooi val oor die rondom jou. Amen. Heere, u is ons God, aan u alleen is ons wie ons is te danken. U is die God wat u beeld in ons herstel. U doen dit elke dag meer en meer. U wil hee, ons moet net soos Jezus lyk en daarom kom ons nou vanmorgen na u en ons vraag, Heere Gees, help ons op hierdie pad, so dat ons soos u kinders kan leef en een werkelijke, wezenlijke verskil, positieve verskil, en mensen rondom ons kan maken, omdat ons die God potentiaal in hulle raak sien. Ons vraag dat u ons daarmee sal help in die naam van Jezus. Amen.